Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na minha fanpage do Facebook. Se você ainda não me conhece, eu sou Guilherme Ortiz, eu sou expert em relacionamento e empoderamento gay. Eu falo sobre lei da atração, meditação, tarô, expansão de consciência, energia. E hoje eu tô aqui porque é um dia muito especial pra mim. Daqui a pouco meu marido tá chegando... E a gente vai comemorar os nossos seis anos de namoro. Mas antes, eu decidi vir aqui para falar um pouquinho com você nessa live sobre o assunto relacionamento amoroso e sobre o meu evento desse final de semana, o Atitude Live 2017, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E você não pode perder, se você tiver a oportunidade de vir para cá ou se você estiver no Rio de Janeiro, não perde essa oportunidade de passar um final de semana inteiro imerso numa energia super positiva, com grandes transformações. Eu vou estar tá lá para guiar você durante todo o trabalho, mas vão ter outros palestrantes também, como a Lu Santos, Malu Fuxuber, o Paulo Madiaroff, Laura Bartelli, o meu marido, inclusive, vai palestrar também, Oliver Piacenzo, e a minha amiga uruguaia e taróloga Xolanda. Mas antes de eu falar sobre o, o Atitude Live 2017, que é agora, dia 9, 10 e 11 de dezembro, tá? Uh, eu vou falar sobre relacionamento amoroso, que é uma das, um dos assuntos que eu mais amo falar, tá? E é um dos assuntos que mais as pessoas me pedem pra falar. Então, vamos conversar, já que hoje eu tô comemorando seis anos de, de namoro <risos> com o Odinho, que a maioria de vocês deve conhecer dos meus vídeos, da, de lives também, de aulas, enfim. É, tenho certeza que vocês já devem ter visto ele. Eu tô com umas coisinhas aqui do lado do evento, que eu quero mostrar depois pra vocês, mas ah, eu vou me aguentar até o, até, enfim, vou falar sobre relacionamento, depois eu mostro aqui as coisinhas do evento, um, e vou falar mais pra quem quiser participar do evento, tá bom? Atitude Live 2017. Vamos lá então, relacionamento amoroso, muita gente me procura, ah, Antes de começar a falar, eu já vou pedir para vocês compartilharem aqui essa live, tá? Compartilhem com os amigos, aqueles que estão encalhado, aqueles que estão, aqueles que têm um relacionamento amoroso que que repete padrões, que nunca dá certo, enfim. Compartilhe aí com seus amigos porque eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar disso que eu vou falar agora, tá? Então, obrigado por compartilharem. Coloquem de onde vocês estão me assistindo aqui também, que eu gosto de saber. De que parte do Brasil ou do mundo vocês estão assistindo essa live, tá? Vamos lá, então, enquanto vocês colocam os comentários aqui, eu vou contar... É, uma coisa pra vocês, tô fazendo seis anos de namoro, em abril a gente vai fazer cinco anos de casados, né? Ó, a aliança tá aqui pra comprovar. <risos> uh, e assim, relacionamento é uma, é algo, é uma, uma, uma coisa, eu não queria chamar de coisa. Relacionamento amoroso, dentro de um relacionamento, a gente aprende muito, a gente evolui muito. Por quê? Porque são duas pessoas, dois universos totalmente diferentes, que se encontram e começam a se relacionar. E nessa troca, muitas questões, conflitos começam a aparecer ao longo do tempo. Depois que passa aquela, aquela fase de, de, ai, tô apaixonado, não vejo de, o defeito nos outros, tô super apaixonado, não vejo defeito no outro, né? Não vejo nada de ruim que o outro tem. Depois que passa essa fase, se a gente não começa a nutrir esse relacionamento de amor, um amor incondicional que ama a outra pessoa apesar dos defeitos, a gente não consegue se relacionar. Um entendimento básico que a gente precisa ter, e se você já tem relacionamento, isso vai te servir. Se você ainda não tem, começa a prestar atenção nisso que eu vou falar agora, porque você precisa adquirir essa habilidade até mesmo antes de se relacionar, tá? É uma habilidade de conseguir perceber que o outro está na sua vida espelhando tudo aquilo que você não consegue perceber sobre si mesmo e o outro está ali espelhando como uma oportunidade de você olhar para isso, 
e dizer assim, opa, se o outro tá me mostrando isso aqui, é porque isso aqui também tá dentro de mim. E por eu não conseguir enxergar em mim, que é mais difícil, eu tô enxergando no outro. Então o outro tá me dando uma oportunidade de me transformar, de mudar, de evoluir. Só que se eu olho pro outro e eu falo, nossa, você tá jogando isso na minha cara, ou você tá sendo grosso, ou você tá sendo estúpido, ou você tá sendo egoísta. Enfim, a gente adora apontar e falar coisas sobre o outro, porque a gente precisa encontrar um culpado, um responsável pela nossa dor. E aí a gente faz isso, a gente aponta a todo momento. Então... Se eu conseguir perceber, é, é super difícil isso que eu tô falando aqui, tá? Eu reconheço que é difícil, mas a gente não pode parar no difícil. A gente tem que ir além disso. A gente tem... A gente tá aqui pra expansão de consciência e pra nossa evolução, né? Então, se eu começo a mudar esse meu olhar e digo assim, opa, olha aqui, isso que eu tô vendo no outro é algo que ele tá me mostrando que eu atraí pra poder me trabalhar. Então, ao invés de apontar, eu vou olhar pra mim, e vou descobrir como que eu posso trabalhar essas questões aqui dentro. Hum, olha que interessante. Quando eu começo a me transformar, automaticamente essa energia vai reverberar no meu relacionamento e vai de alguma forma transformar, de uma forma positiva, claro, transformar essa pessoa e esse relacionamento. Entende? Como é bonito. Você não tem controle sobre o outro, né? Ah, você precisa agir desse jeito pra me deixar feliz. Ah, você não pode fazer isso pra me deixar feliz. Isso é ser egoísta. E, e todo mundo é, tá, gente? Todo mundo dentro de um relacionamento é. A gente quer a nossa vontade, a gente quer a nossa alegria, a nossa felicidade. Só que, hum, será que isso é amar incondicionalmente mesmo? Será que apontar pro outro... E dizer o quanto o outro tá errado, o quanto o outro tem que mudar pra me fazer feliz. Será que eu tô amando incondicionalmente de verdade? Acho que não, hein? É desafiador? É. É difícil? Tô vendo gente falar aí que é difícil. É difícil? É. Mas eu tenho que tentar. E agora, eu não tô falando... Aproveitando, né, o gancho, eu não tô falando só de relacionamento amoroso, mas relacionamentos no geral, Relacionamento com a sua família, relacionamento com o seu chefe, relacionamento com os seus colegas de trabalho, relacionamento uh, com seus amigos, enfim, todo tipo de relacionamento é assim. Entende que o outro, entende quanto antes, tá? Que o outro tá ali pra espelhar as suas questões e te dar uma oportunidade de você se enxergar melhor e se trabalhar. Quando você consegue fazer isso e você evolui com isso, você influencia os outros que estão à sua volta de uma forma positiva. Isso é muito legal. Quando você consegue fazer isso, você sente que você é, é, não tá ali naquele relacionamento só por estar, que você não tá passando um tempo com a pessoa e depois você vai separar e depois você vai achar alguém melhor. Não. Você entende que, cara, você tá ali para os dois evoluírem juntos. Entende? Então, dá trabalho, dá trabalho. É uma coisa que a gente precisa praticar diariamente? É uma coisa que precisa ser praticada diariamente. Mas esse olhar, essa presença, ela é necessária na vida pra tudo. Pra dinheiro, pra saúde, pra sucesso, pros relacionamentos, pra tudo. Pra tudo. Então vamos ficar presente pra isso para conseguir lidar com os nossos relacionamentos de uma forma muito mais harmoniosa, amorosa, muito mais leve, com menos conflitos, com menos brigas, menos discussões. Sério, eu sou, eu sou muito, muito grato mesmo por eu, eu ter esse tipo de consciência dentro do meu relacionamento, porque se eu não tivesse... E, e, e ó, vou falar, isso aqui não foi... Ah, o Guilherme nasceu assim. Não! Eu me fudi muito pra chegar até aqui. Tá? Desculpa o palavrão, mas enfim. Me fudi muito pra chegar até aqui, pra chegar nessa percepção. E poder praticar isso no dia a dia é um outro passo, tá? 
O que, que eu tô dizendo, né? Que eu me fudi muito em relacionamentos passados. É, inclusive, até nesse relacionamento atual, tem momentos que a gente ai, cai no padrão, cai no, no, na, no automatismo da nossa mente. E a gente quer culpar o outro, quer responsabilizar o outro. A gente diz que... Vou trazer pra mim, né? Eu digo que ah, é o Jim que tá errado e é ele que não tá me fazendo ficar bem, quando na verdade a responsabilidade de estar tá bem ou não é minha. Ninguém é responsável pela minha alegria, pela minha felicidade, pela minha vida. Quando você faz isso, quando você coloca o outro como responsável pela sua felicidade, você tá tirando o poder da sua mão e tá colocando na mão do outro. Então eu dependo do outro pra ser feliz. Quem que quer viver assim? Eu não quero. Você quer? Eu não quero. Se você quer também é uma escolha, né? Escolha eu não posso fazer nada. Mas... <risos> escolha algo diferente disso. Ok? Pra você viver em harmonia. É muito, é muito mais legal. O que eu tava falando é que eu sou muito grato por ter essa consciência hoje. Mas que lá atrás eu já sofri muito em relacionamento amoroso. Tá? E se você se identifica com isso... Ah, se você já sofreu... Os cachorros... Se você, já, se você já sofreu muito por relacionamento, ou se você continua sofrendo por relacionamento, lembra que isso tá te ensinando alguma coisa. E pior que nem, não, nem são os meus cachorros, são os cachorros do vizinho. Mas enfim, vamos ignorar. Entende o que eu tô falando? Vocês concordam? Faz sentido pra vocês que estão aqui junto comigo? Fala aqui pra mim. Tá fazendo sentido? Sim. Quem já se fudeu muito em relacionamento? Levanta a mão. <risos> Coloca aí eu. Todo mundo, né, gente? Eu acho que todo mundo. Todo mundo. Mas o que eu tava falando é... Todo esse sofrimento, de alguma forma, quando você começa a criar consciência, ele vai te trazer uma luz. Esse, todo esse sofrimento, essa repetição, essas coisas automáticas vão virar algo melhor. E você vai poder experimentar. Porque isso tá sendo... Deixa eu fechar a janela. Isso tá te ensinando alguma coisa pra você viver algo melhor no futuro. Ok? Então não desiste. Você sempre pode ter algo melhor do que você tá tendo agora. Ou do que você já teve. Tá? Então... É, é legal você perceber também quando você tem essa mudança, essa transformação. Quando no passado era uma coisa e no presente começa a ser outra. Porque você tá... À medida que você evolui, à medida que você trabalha as suas questões emocionais, a sua energia em termos de relacionamento amoroso, você vai vibrando uma nova energia e vai atraindo um outro tipo de relacionamento para você. Se você não tem um relacionamento, você vai atrair alguém diferente. Né, do último relacionamento. Se você já tá num relacionamento e você começa a se transformar, você vai ver que esse relacionamento começa a mudar. Começa a ficar melhor. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que a responsabilidade tá sempre em você. Tá sempre com você. É legal isso. Porque aí você, opa, você toma o poder pra si mesmo. Você não deixa o poder na mão do outro, Tá? É, aí você pode me perguntar assim, ai, ah, mas Gui, como que eu trabalho essas questões? Como que eu percebo tudo isso? É muito difícil pra mim, eu vivo repetindo padrões, eu já, já tentei várias coisas e não consigo mudar. É, é uma pesquisa constante, tá? É um olhar pra dentro constante. E aí existem várias formas de você se trabalhar, né? Você pode fazer uma, uma terapia, você pode fazer algum curso que te ensine a trabalhar essas questões, você pode começar a meditar e lidar com as suas questões. Uh, tô falando aqui coisas que me ajudaram, né? Você pode ler um livro que te traz muitos insights e que te ajuda nessas, no entendimento dessas questões e na sua transformação interior. Ou você pode... <risos> claro que eu vou falar isso. Ou você pode, por exemplo, vir pro meu evento presencial, o Atitude Live 2017, nesse final de semana no Rio de Janeiro, onde a gente vai trabalhar questões de relacionamento. Não só questões de relacionamento, mas também questões em relação às suas finanças, em relação a, a, ao seu sucesso, à sua saúde, 
a gente vai trabalhar muito a nossa intuição. A mudança de padrões mentais e emocionais. A gente vai mexer profundamente na nossa energia. No Atitude Live 2017. Tá? Então eu te convido mais uma vez. O link pra você ver todas... Deixa eu fechar a janela aqui. Tá muito bonito. O link para você ver toda, todos esses detalhes de todos os palestrantes que vão participar, o evento, como que vai ser, tudo direitinho, tá aqui na descrição do vídeo. É só clicar no link e ver ali como você pode participar, tá? É, para quem tá na minha lista de transmissão no WhatsApp, me manda uma mensagem com hashtag atitude, que aí você vai, você vai ter um desconto especial, tá? E para quem já é meu aluno ou quem já é cliente meu de sessões individuais tem um, um valor ainda mais especial. Manda lá, hashtag cliente no WhatsApp, que eu vou conferir se você já é meu cliente, se você já é meu aluno, e aí eu vou te dar um desconto mais especial ainda, tá bom? Isso tudo é para vocês virem mesmo, para vocês participarem, eu quero estar tá perto de vocês, eu quero poder abraçar vocês, estar uh, tá junto, ter essa transformação, ter essa expansão de consciência. Eu estou trazendo outros palestrantes para esse evento, Malu Fuxuber, Lu Santos, Paulo Madjarov, que é numerólogo maravilhoso. Vou falar de cada um, tá? Laura Bartelli, que é instrutora do método do movimento perfeito, ela trabalha muito com essa, esses processos mentais, como a gente atrair o que a gente quer através da nossa mente, o poder da nossa mente. A Lu Santos, que é consultora financeira e coach de prosperidade, ela vai falar sobre dinheiro, então a gente vai trabalhar essas questões também, bem profundamente, tá? A Malu Fuxuber vai falar sobre intuição, ela é maravilhosa, criadora do Eu Essencial, ela também é expert em meditação e yoga, ela é maravilhosa, vocês precisam conhecer, todos eles são. O Paulo Madjarov, ai um mosquito, um bicho, sei lá. É, o Paulo Madjarov, que é numerólogo e expert e especialista em inteligência emocional. Todas essas pessoas... Uh, peraí que tá faltando alguém. Laura Batelli, <risos> Lu Santos, Malu Fuxuber, Paulo Madjarov e meu marido maravilhoso. <risos> Oliver Piacenzo, é, que vai dar uma palestra junto comigo. Oh, sobre relacionamento, eu não ia contar, mas contei. E, e tem ainda a Xolanda, que é taróloga, sexóloga, ela é minha amiga uruguaia, ela vai estar tá lá junto com a gente também, nos ensinando e nos fazendo rir, tá? Xolanda, vocês conhecem, né? Vocês conhecem a Xolanda. Então, vem para esse evento que vai ser sensacional, muito transformador. Esses palestrantes que eu tô trazendo para vocês são pessoas que me ajudam na minha vida pessoal, e me ajudaram muito nesse último ano, nesses últimos 12 meses aí, que eu passei por vários desafios, que eu vou contar também lá no evento, tá? Lá no Atitude Live 2017. Eu vou contar todo o processo que eu passei durante esses 12 meses. Não vou falar aqui, tá? É uma coisa assim que, que, que eu não expus nos meus vídeos, nas minhas lives, nos meus posts, durante esse ano. Mas eu... Passei por uma transformação muito grande, desafios muito grandes, que foi assim, o ano mais aterrorizante da minha vida e mais transformador ao mesmo tempo, tá? Eu sou um outro Guilherme, eu posso dizer isso com toda certeza, eu sou um outro Guilherme hoje, porque eu passei por essa transformação. Então, o que eu puder colaborar para sua transformação, te ajudar, te auxiliar, porque eu passei muito perrengue nesse último ano, é, eu vou fazer isso por você, eu quero fazer isso por você. Então, pessoas especiais, uma energia super maravilhosa, vai ser aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no, do, no sábado e no domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, e na segunda-feira vai ser na praia, a gente vai meditar juntos, depois a gente vai sair para algum lugar para tomar café da manhã juntos, enfim, uh, na praia vai ser de 8 às 10 da manhã, tá? Vai ser muito bom poder estar junto com você, conversar, expandir consciência, é, a gente se transformar junto. Vai ter alinhamento energético durante o evento, vai ter meditações, vão ter vivências incríveis que a gente não consegue fazer online e que a gente só consegue fazer presencialmente. E você vai, você vai sentir, né? Se você já sente uma energia incrível aqui online, imagina presencialmente estar tá? com um grupo de pessoas que tá querendo a mesma coisa e tá lá comigo e com os palestrantes guiando todo esse evento maravilhoso. Vai ser transformador. 
Clica no link aqui na descrição do vídeo para saber mais, para reservar o seu lugar. Se você tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem lá pelo WhatsApp com hashtag Atitude Live ou Atitude ou Cliente, se você já for meu cliente, que eu vou tirar qualquer dúvida que você tiver, tá? Deixa eu mostrar para vocês... Essa caneca que vai ser sorteada lá no evento. Algumas canecas, tá? E olha só, tem atitude, atitude live, viva o seu melhor. <risos> Quem quer essa caneca? Vem pro evento então. Tem a camiseta aqui também que eu já recebi, ó. Tem a atitude, tá? Vai ser sorteada também. E tem um kit que você vai receber. Eu não tô com as coisinhas aqui do kit, mas você vai... Se você participar do evento, você vai receber... Uma bolsinha dessa tem atitude com um bloquinho... Ah, eu não queria contar o que, que vem dentro da sacolinha. Mas, ó, posso dar uma dica? Tem produto da Essencial Organics, que é a loja do meu marido, vocês sabem, né? Tem produ... Vai ter produto da Essencial Organics no kit esse que você vai receber. Um... Tá, não vou contar o resto. Não vou falar qual o produto também fazer suspense, <risos> mas vai ter várias coisas legais aqui nesse kit, tá, e enfim, a gente vai passar um final de semana inteiro juntos, você pode escolher os dias que você quer participar, ou um dia, ou dois dias, ou os três dias, eu recomendo os três dias, é claro, pra gente fortalecer a nossa energia juntos e ter essa mudança incrível nesse final de semana inteiro, tá bom? Se você ficar com alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp. É, quero muito que você participe. É, vai logo, faz a sua inscrição logo, porque o tempo está correndo. Se você quiser saber outras condições de pagamento também, me chama no WhatsApp, tá? Para a gente ver isso. É, principalmente se você já é meu cliente ou já é meu aluno. E vem porque vai ser lindo, vai ser maravilhoso, a energia vai ser perfeita, vai ser incrível. E eu quero muito que... Quero muito você... Junto comigo nessa, tá? Atitude Live 2017. Tem a atitude. Nesse, nesse final de semana, 9, 10 e 11 de dezembro, tá? Espero que vocês tenham gostado do assunto, saber mais sobre o evento. Espero que vocês venham. Tô muito entusiasmado para encontrar pessoas queridas, alunos meus que já confirmaram que vêm. E que eu só conheço online, que agora eu vou poder conhecer pe pessoalmente, né? Vou poder abraçar, beijar, tirar foto juntos. É... O B vai estar tá lá também, meu irmão, Bernardo, vai estar tá lá. Minha mãe também, vocês vão conhecer. O Dinho vai estar tá lá, vai palestrar, inclusive. E vai ser incrível. Entra aqui no link para ver todos os detalhes de cada um do, dos pacotes, de um dia, de dois dias, de três dias, o que, que você recebe com cada um. Tá? No pacote de três dias você ainda ganha aulas online, pós-evento. Tá uma maravilha. Vai lá ver direitinho, uh, porque tem muita novidade tá? nesse evento. Aproveita, é uma oportunidade única. Fazia quatro anos que eu não fazia um evento aqui no Rio de Janeiro. Um evento meu, né? Presencial. Então aproveita essa oportunidade, porque eu não sei quando será o próximo, tá? Então vem comigo. Espero que você tenha gostado do conteúdo do curso, do, do conteúdo que eu falei sobre relacionamento, do, do evento presencial que vai ter agora. E te espero. Um grande beijo. Vem comigo, qualquer coisa me chama lá no WhatsApp, tá? 21 995 mil, tá? Aqui na descrição do vídeo também. Beijão. Tchau. Fui.